，象甲淘汰赛第三轮，也是四强争夺战。红方深圳易川，弃子大师曹云磊；黑方浙江象棋大师孙新浩。这是一盘慢棋，二十加五，双方互相弃子很过瘾。开局仙人指路对足底炮，中炮补象，曹大师跳右马，黑方可以向前冲卒，他没走。孙大师选横车，红方打掉中卒一将，上士。曹大师左侧还是没动，出右车，下的奔放，这肯定是有准备。黑方马彩炮撤回来，出车抓炮。由于红方出车了，他没有补象，所以不能起拐角马保炮。那这棋你躲炮，黑方就进车顶了。进炮连环呢，黑方充足，炮架的不稳，这就只能是横车保炮。反正这他也是提前想到了，红方不亏啊。孙大师进车压上去，红旗补象，再出动九路车。红方把车抬高，放在棋盒。孙大师一步到位，这是想放在马炮之间得子。红方补士，合理。好了，下面轮到黑方走了啊。孙大师用力过猛，这样。四郎先展示一遍这个平稳的下法，退车抓兵，红方捉马，往上跳，挺兵，压住，平车，黑方进马连环，打掉，踩了，吃，红方现在多子是吧？黑方平炮，红方这棋肯定要丢子，因为那炮保着马，先出手呢。黑方吃马还有一将，这里只能是先跳出来，然后打掉，车吃砍踩了，再吃。红方吃卒，黑方抓兵，冲起来吃边兵。红方虽然说稍好一点，但不够赢。刚才展示了一下平稳的下法，但是孙大师既然进车了，就不想退了，他直接跳马。这手棋亏了，但他却是一把飞刀。红方不能直接捉马，由于这个兵没冲，黑方有一步进马，用炮一打，车又死了。红方你躲车，他也是打，打完之后再往上一跳，那不就坏菜了吗？所以这里不能着急平车，红方先冲兵，这回又能捉了。黑方送卒，给车挡住。红方去跟马，还是他重要。黑方朝上一跳，又是个飞刀。红方不能再捉了。黑方吃象，红方打马。这里有一个禁足过河。下一手棋拱马咋办？那有人说我可以平车抓卒啊。哎，就等着你这么走呢。黑方可以进炮巡河，看好了。平炮打死车，你怎么着得冲个兵嘛？黑方往这一放，这不就成功了吗？孙大师可能已经算到这里了，但现实的情况和他想的完全不一样。看这儿，现在红方车捉着马往上跳，如果红方去捉，那就上当了。但是曹大师他没去，稳稳的吃卒。我下一步再捉马，给黑方整的相当尴尬。想了半天，最终选择炮三平四。那对手肯定要去捉马了。开弓没有回头箭，黑方只能去踩象了。这平车保马也不叫齐啊。红方退炮打车，等他一躲，人家把车一亮，下底，这感觉快没了。黑方必须弃子，红方打马。曹大师说：“不对呀、啊，我叫弃子大师啊，小伙，你等一会儿的，我给你找回来。”往下走，孙大师居六平七。他这招呢是为了别马腿下底炮，你直接居砍象没啥意思。对手平居蓝炮，黑方上边马，红方起拐角马，黑方炮挖平七。曹大师一看，没事飞象。
，这如果吃掉了，红方就打，到这儿就停了，你再吃就丢车了。这手棋应该都能看得出来，黑方这棋不好下，攻不进去啊，这走个啥呢？冲边卒，这还要再冲啊？红方不能吃，平炮打死车。那没关系啊，红方还有二路车呢，吃卒，随时能垫呢，死不了。但是对手还是冲，吃了，再冲边卒。红方兵过河，黑方去捉拐角马，躲回到新手村。黑方追杀，要下底一将，红方平炮挡。哎，就这手棋。大家有什么想法啊？好像是个败招，因为炮保着马呀。当时孙大师也这么想的，他哭嚓一下给马打掉了。红方吃，黑方进居将，给马一坐，这看上去一切都是合情合理。但哪成想杀棋已至，对手还浑然不知。曹大师气炮轰向。对手当时又懵了，这是闷攻啊，必须踩。这个象一走，中间变两层了，红方下底将一下，对手只能垫炮，平车过来叫杀，砍炮就死。黑方双车力不从心，鞭长莫及呀、啊，想解杀，唯有给中路加厚。最后红旗炮击中象，一招毙命。至此，孙大师头了。这一将，只能把士送掉，吃。下一步砍炮，砍完从底线抠，黑方只能交了。咱说以前的曹大师是先弃子主动进攻，现在升级了，一色玩反弃子反套路，厉害呀！好，那各位棋友，下期咱们再见。